nak tengok yeah. macam-macam Eliza Helmi. Ah, oh, betul lah. Yeah. Macam dia buka. Ah, oh, yalah. Best friend Sri tak ingat tak tahulah. <laughs> Kalau nak tengok ni buat apa yeah. ni? Uh, Lap-lap, bukan kita patutnya macam nak bersih-bersih. Oh. oh, nampak saya lap eh? Tak ada ni. Saya isi masa lapang. Lagipun, oh. tak apa daya. Kadang tak ada buat apa sangat kan. Better kita buat benda macam ni pun dapat pahala. Okay. Ini pun sama akhirat kita. Oh. Lagipun, saya memang suka kalau jadi sukarelawan, bawa orang pergi tour tu. Eh, apa kata saya bawa uh. daya pergi tua dekat pameran Atifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nak sallallahu alaihi sini lagi ni kat sini ai okey dia suka okay. Ta, uh, ah. you jalan bawa barang ni lah. oh uh, tak apa okey je sebab kalau ada benda yang kotor ai terus lap okay. uh, okay. sambil-sambil kita tua kita buat pahala juga ah okey ah uh, okey okay. okay. dia pakai tangan ai uh, buat pahala juga ni okay. tapi dengan suami lagi berpahala okey jom ada di pameran Artifat Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang terletak di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam Selangor di mana mereka akan mempamerkan 27 artifak kepada para pengunjung. Ha, selain daripada itu, selain daripada artifak Rasulullah SAW, kita juga ada artifak para sahabat, tokoh-tokoh hmm? Islam dan banyak lagi lah sebenarnya. Sebab tu kita kena rang sampai habis memang pasal hati. Oh, kalau Helmi yeah. Helmi bercerita, kau jadi tour guide, saya rasa Susah juga mesti ramai yang nak follow. Pasal benda dia cakap tu memang nampak informatif. Dahlah comel, mata eh. bulat, cakap pandai. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. puji bagi Allah. Okey, dan tapi Kak Elisa dah cerita Daya pun nak cerita sikit macam kat belakang kita ni. Ah, ini namanya Kiswah kan? Kiswah ni Kiswah dah tahun 2005. Hmm. Bayangkan di belakang kita Daya kata ini disulam dengan emas. Emas, Masya Allah. Ah. Dah lah cantik, comel. Ah. Boleh bagi tahu lagi Kiswah kat belakang dia, dia dah tahun berapa? Dia pulang buat balik kita. Tapi dia nak tambah sikit lagi. Yeah. Kalau tahu sebenarnya di pameran ni artifak ni semua adalah tulen. Betul, betul. betul. Okay, itu uh, milik-pemilik uh, barangan persendirian hmm. yang tulen katanya khas dibawakan bukan daripada Jordan saja daripada uh, daripada Turki, Turki Syria, Bermekah, Madinah. Jadi untunglah kita-kita ni semua kat Malaysia pun kita boleh tengok. Oh my friend, I bangga dengan you. Thank you very you much. Kamu boleh cakap macam you boleh jadi turis guide. Seru tak jadi turis guide? Gaylah kita ni. Kita gaylah. Kita gaylah. Oh, gaylah. Seru ni memang seru jadi turis guide sebab bukan apa. Pertama kita kena belajar dululah. Kita uh -huh. kena dapat informasi dulu. Yes. Dan kemudian kita akan berkongsi dengan orang lain. Inilah yang dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu khairun nas an fa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita share tu ada satu perkara yang bermanfaat. Betul betul betul. Dan juga bagi sangat kepada anda semua yang nak cari kerja alternatif. Wow, kerja ha. alternatif. Ya. Bunyi dia macam 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 menariklah. Tapi nak kerja apa eh? Kerja apa? Kerja alternatif. Wanita masa kini bukan sahaja berani, malah ada yang mampu melakukan kerja yang dahulunya dimonopoli kaum Adam. Jangan ingat tangan yang menghayun buayan itu tidak mampu menggoncang dunia. Memandu lori kontena mungkin kedengaran sukar tapi tidak buat teman sendiri. Bukan semua orang tahu boleh bawa lori kontena. Tetapi Nur Fatihah Miskun telah membuktikan kehebatannya dalam melakukan pekerjaan ini. Saya tak tahu sejak bila saya minat tapi memang saya minat sangat buat lori sebab dia besar. Lagi besar lagi saya suka. Lepas tu majoriti kawan-kawan saya semua bawa lori. So kat situ macam terpengaruh dengan orang pun satu halah juga. Tengok wow, dia orang bawa lori kerja bebas kat mana dia pergi semua. So saya nak buat lori jugaklah. Rasanya berapa jauh jarak dia pernah bawa lori kontena ni ya? Paling jauh saya pernah pergi Negeri Sembilan. Nilai. Dekat apa bukit eh uh, Kakak Pajam. Ah uh, kat situ saya pergi. Paling jauh lah. Tentu perasaan Fatihah ketika membawa kenderaan berat ini menyeronokkan dan satu kepuasan buatnya. Semua perasaan ada. Satu happy sebab impian saya dah, dah capai. Saya nak bawa lori. Sekarang ni aku tu dan memang happy lah. Second saya takut sebenarnya. Tipu dia kata tak takut kita bawa lori besar. Kita kita ni Jauh kita kat atas steering tau. Uh, so memang kita kena berhati-hati. 
Ha, persepsi masyarakat pasti ada yang bangga dan ada juga yang tidak setuju wanita membawa kenderaan berat. Masa saya nak JPJ, kawan saya ada rakam. Ha, saya punya video bawa lori. Upload dekat FB tau. Lepas tu viral. Masa tu memang teruk saya kena. Dia kata sini, habislah kalau perempuan bawa lori habis. Semua dilanyak ya. Siapa sangka pengalaman dan cabaran membuatkan Fatihah bangga dengan pekerjaannya? Masa saya pergi customer ke apa ke saya turun, orang semua terkejut tau. Eh, perempuan? Serius ni perempuan? Habis saya cakap, ah, yelah saya yang bawa, saya driver. Tak ada lelaki lain ke dalam tu? Tak ada, saya driver. Saya yang bawa, saya seorang. Kena usaha, sabar. Sebab saya pun mengambil masa yang lama juga nak ambil lesen lori sebenarnya. Sebab ada banyak cabaran juga. Usaha dan minat perlu seiring untuk mencapai cita-cita. Perempuan semua bagus. Semua tak nakal macam lelaki. Yang driver perempuan ni memang sama. Untuk syarikat, perempuan kan lelaki sama. Kita treat semua orang ikut. Untuk yang Fatihah ni, memang kita bagi peluang. Wah, cantiknya hasil kreativiti perabot yang dihasilkan ni. Jangan tak tahu, semua ini dihasilkan oleh teman sis kita, Nur Syaz Lisha Saha yang bangga bergelar seorang tukang kayu. Saat ni tak ada join mana-mana kelas. Just saya... Dengan hasil banyak belajar ikut YouTube lah. Ini macam susah sikit mula-mula sebab tak, saya tak ada nolik. Saya belajar sendiri semua tu. So kita orang slow-slow belajar. So bila orang nak komplikator sikit, kita kena study lebih. Setakat ni saya dah buat um, kerusi, meja, almari. Uh, bookshelf, apa-apa yang furniture yang selagi saya boleh buat dan saya ada mesin dia, saya buat. Lambakan kayu-kayu daripada pokok pine ini telah membuahkan hasil rekaan-rekaan perabot yang sangat cantik. Mula daripada okay, itu atas customer, so uh, customer nak kayu macam mana. So dari situ kita akan pilih lah, nak kayu baru ke, kayu reclaim ke, uh, and then lepas pilih kayu, kita akan uh, joinkan tepi supaya tepi dia straight. Dan dari situ kita akan uh, ketam dia bagi uh, bersihkan kayu. Lepas tu baru start potong ikut saiz semua. And then dah start potong ikut saiz, kita assemble. Lepas tu dah siap finishing, sanding semua. Uh, baru, baru sama ke finishing. Bekerja dengan habuk kayu dalam suasana yang cukup mencabar pastinya menyukakan. Namun, aspek keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Ya, yes, sebenarnya ada asma. Ha, so memang kena jaga lebih sikit lah macam pakai mask semua tu. Lepas tu kalau finishing, ada jenis finishing yang memang memang saya tak boleh buat. So yang tu husband akan buat. Sebab saya tak tahan dengan dia punya chemical tu. Ha, so kalau, kalau insiden aksiden, um, takat ni yang ringan-ringan takat tak hantuk kayu, kayu kit bag ha, tu normal lah. tu memang kalau uh, customer minta yang joinery yang uh, pelik-pelik sikit. Uh, benda yang dia nak, dia nak kayu kecil tapi dia tak nak goyang. Uh, Benda-benda macam tu yang kita kena ambil kira. So bila dah uh, bila bila dia dah minta benda-benda pelik tu kita kena study lebih. So nak macam mana nak kuatkan? Macam mana tak nak bagi goyang? Macam mana tak nak bagi kalau macam duduk orang duduk ke, duduk duduk ke tak patah. Semua macam tu lah. Saya rasa bangga dengan apa yang saya buat sebab Dulu saya tak pernah terfikir pun yang saya akan buat benda ni. Bila saya masa dapat buat, orang kalau saya jadi tempat orang lain, bila dia nak sesuatu, dia, dia, dia kena kipu, pergi beli. So, dia kena tanya orang berapa ringgit. So, macam saya, saya just keluar harga kos, saya buat. So, apa yang saya nak semua, saya boleh buat. Nah, mungkin satu hari nanti ada studio untuk uh, publish saya punya yang pattern working yang saya buat tadi lah. Saya memang suka benda macam tu. So, maybe macam, macam orang seni kan dia suka gantung di lukisan dia kan. Nah, tapi saya gantung saya punya pattern working tu. Pastinya kerjaya unik ini biarpun mungkin agak asing namun ada kepuasannya tersendiri. Terutamanya apabila dapat memenuhi permintaan para pelanggan. Bila berada dekat pameran artifak Rasulullah SAW ini mengambil kita bagaimana hebatnya Rasulullah SAW ini begitu besarnya jiwa dia tidak hmm. berputus asa demi untuk menyebarkan agama Islam dan itulah nikmat yang paling tertinggi yang kita dapat sekarang iaitu nikmat Islam.
lah. Dan bercerita tentang tu kan, kita terus teringat zaman-zaman dulu kan. Macam wanita-wanita hebat. Contohnya lah, hmm. dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ni kita pun tahu, waktu semua orang tidak mempercayai, waktu semua orang macam rasa macam-macam dizalimi Rasulullah ni tapi Siti Khadijah terus ada support. support. Orang kata dia support sistem yang paling kuat lah. Hmm. Dan sanggup apa-apa saja dihadapi bersama. Betul tak? Betul. Sampai saat terakhir saya ditanya Khadijah itu sanggup untuk memberikan tulang-tulangnya untuk Islam itu sendiri. Wow, hebat. Itu zaman para sahabat, zaman Nabi, wanita wanita zaman dulu. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang ni bukan sekarang apa tapi tak tak kurang hebatnya juga. Betul. Zaman sekarang perjuangan kita ada pelbagai jenis perjuangan. Macam Daya, wah hebat ni. Eliza Helmi yang sering bagi top ke mana-mana sahaja. Yang penting bagi mesej yang baik. InsyaAllah. Tentang itulah kita nak cerita uh, ada trivia ni. Ah, trivia. Mungkin boleh menjadi contoh teladan yeah. kepada kita zaman sekarang ni. Wanita-wanita hebat ni. Siapa ah, mereka ni? Jom, jom kita tengok. Dengar. Aminah Han merupakan blogger muslimah dari London yang sentiasa stylo dalam penampilannya namun aktif berkongsi pelbagai tips penampilan di laman sosialnya. Melanie Elturk berasal dari Amerika Syarikat dia bukan sahaja terkenal melalui blognya, malah seorang ketua pegawai eksekutif, CEO, hoodhijab.com. Sabina Hanan mempunyai seramai 343.5 ribu pengikut di laman Instagram, blogger kecantikan terkenal dari United Kingdom ini turut memiliki sepasang mata yang cukup menawan. Honey Hans telah menyiarkan video pertamanya di YouTube iaitu tutorial solekan sebelum berkecimpung dalam penulisan blog. Peminat yang mengikuti beliau di laman sosial Instagram sekitar 23.6 ribu. Short Petak Berusia 20-an dari Minnesota, Amerika Syarikat, blogger kecantikan berketurunan Sudan ini turut dikenali sebagai Shay dan gemar solekan natural dan gaya klasik. kunci Kaabah, ada jam matahari, ada Al-Quran emas, hmm. ada juga batu-batu yang tertera dengan uh, Al-Quran itu sendiri. Banyak sangat Masya Allah. Kan? Betul. Okay, sekejap, sekejap. Ni nak, nak pasang balik. Kalau waktu mula-mula, Daya jumpa kan Jaya pergi lab, lab, cermin, apa benda semua itu kan? Yang kat sini lah. Lepas tu Jaya bawa Daya jadi tulis guide pula dekat pameran Atifah Rasulullah SAW kan? Ya. Yeah. Uh, tak rasa mesti Jaya banyak buat kerja dalam satu masa. Nampak <laughs> juga macam uh. Aizah ni uh, pengacara kadang-kadang bagi talk kadang-kadang boleh tolong bersih-bersihkan. Apa sebenarnya, Jah? Uh, bukan apa sebenarnya tu nama nak cari kerja part-time lah. Oh, part ini yang orang panggil part-time lah. Yeah. Okey, okay, kita ada segmen in-person ni. Oh, ah, okay. Nak tengok apa-apa uh, part-time buat apa agaknya. Jom kita tengok sama-sama. Mungkin dia sama juga lab cermin. Berusia 33 tahun dan mempunyai empat cawangan klinik, ianya sesuatu yang amat membanggakan. Hasil titik peluh dan sokongan padu daripada keluarga, apa yang dimiliki kini tidak diperolehi dengan mudah. Dr. Rosmaliza Kamarudin bertunggus lumus bagi memastikan impiannya untuk mempunyai klinik sendiri menjadi kenyataan. Sebenarnya pada tahun 2012 tu adalah tahun di mana kebanyakan orang muda sedang cuba berlumba nak membuka bisnes lah. Pada waktu tu zaman Facebook, blog, okay? zaman IT berkembang kan. So kami masa tu kalangan doktor muda untuk buka klinik tu adalah sangat sikit. So kami rasa adalah satu cabaran, cabaran untuk kita buka klinik pada usia muda. So kami menyahut cabaran tersebut dan kami nak klinik yang Yalah, kalau kita nak pergi klinik, kita nak pastikan ada klinik yang lengkap dengan kemudahan seperti 24 jam, klinik yang ada uh, mesin yang apa ni, sesuai, yang ada mini lab. So kami impikan benda-benda tu. So kami pun berdesain untuk keluar daripada sektor kerajaan. Kemudian kami buka klinik bersama saya dan suami, Dr. Asfa. Dan kami terus buka klinik 24 jam. So kenapa? Sebab supaya dapat menyediakan prasarana yang lengkap. Walaupun berkelas seorang doktor, ianya bukanlah alasan buat dirinya dan suami untuk berada dalam zon selesa dengan kerja hakiki yang dimiliki. Gemar mencabar diri sendiri, bersama nekat untuk membuat kerja sampingan. 
Dari sejak saya kecil lagi Saya ni memang jenis tak duduk diam Memang suka buat kerja-kerja Selain daripada kerja yang hakiki Contohnya kalau masa belajar UPM dulu Selain pada seorang student perubatan Saya pun suka dengan bahagian Kesenian, kebudayaan Benda yang lain daripada kita punya bidang Kerana ia satu cabaran So macam apa yang saya nampak Dari kerja yang lebih bersatu ni Buka satu peluang pekerjaan So kita dapat share rezeki kita tu dengan lebih ramai orang Penyebab utama lah Kenapa kami membuka Syarikat company Printing dan grafik Kami ni lah Wah sis tak terfikir langsung Yang seorang doktor Boleh membuka kedai cetakan Dan grafik ni Memang di luar bidang betul Tabik lah doktor Namun dengan cabaran semasa kini Tiada yang mustahil Saya rasa benda tu memang sangat perlu untuk mereka yang betul-betul komited nak mengimprovekan diri tu better cubalah bekerja lebih pada satu, satu kerja kerana mungkin kita, kita tak tahu pasti yang sampingan yang kita buat tu sebenarnya yang tu lah lagi memberi pendapatan yang lebih eh? dapat meningkatkan menjana ekonomi dan mungkin menjadi bisnes utama kita satu hari nanti kita tak kita tak tahu kan kita tak boleh nak macam stick kat satu kerja je lah sebab kalau kita stick kat satu kerja je kita rasa kita akan tahu yang bidang tu saja. so kita pas why not kita kena mencabar diri kita untuk buat kerja-kerja yang lain Tugasan sebagai seorang doktor sudah cukup memenatkan. Ini kan pula kena uruskan perlegaan lain. Doktor tak takut ke yang dikejar tak dapat yang dikendung bersyiran? Satu ialah masa. So kita perlu pandai bahagikan masa. Macam saya contohnya, saya seorang doktor. Mungkin pada permulaan dua tahun pertama tu kami hanya berada di klinik sahaja dan saya dan suami saja 24 jam kerja di klinik dan tak tidur pun dekat klinik. Lepas pada dua tahun tu kami dah ada doktor residen, doktor lain. Sekarang ni masa tu sebenarnya dah makin boleh diatur lah. Masa saya tak begitu kekang sangat kerana kita dapat bagikan masa dengan dengan betulnya. Sebenarnya bila kita ada dua company ni, kita rasa kita dah sebagai keluarga. Actually tak ada rasa macam stres pun bila kita bekerja bersama-sama macam ni. Sebab uh, kita rasa benda tu, tu kesukaan kita kan, hobi kita. So tak ada isu pun. Jangan menidakkan rezeki yang diberikan. Susah atau senang jika kita berusaha, pasti akan membuahkan hasil. Tidak kiralah apa jua kerja yang kita lakukan, sedikit atau banyak, yang penting barokah. Jah, awak buat apa ini? Saya main pon saja. Saya tengok ni, tengok ni. Kedap ni makanan. Jomlah kita pergi makan. Sini. Ya, bangun pagi tadi penat je. Dari dah exercise semua tau. Jadi pun macam nak ajak orang makan. Nantilah, nantilah kita makan. Baru lagi ni, pagi. Cuba dah saya tengok makanan ni. Ya Allah, udang bakar. Sotong goreng. Eh, ini bukan makanan. Sedapnya. Makan. Senang. Ya. Sedapnya. Ya. Burger. Masa kini, banyak truck makanan atau food truck yang telah menjual beraneka jenis burger. Bukan sekadar makanan tepi jalan semata-mata tahu. Pasta. Menu makanan inspirasi dari Itali yang kini mendapat tempat di kebanyakan food truck di negara kita. Delizioso. Tradisi. Jangan tak tahu, makanan tradisi pun ada dijual tahu. Antaranya nasi lemak, nasi padang dan macam-macam lagi yang memudahkan pelancong asyik untuk sama mencubanya. Minuman Jangan risau, di food truck juga ada menjual pelbagai jenis minuman. Antaranya minuman panas dan sejuk, jus buah-buahan dan lain-lain lagi. Manisan Mungkin ada juga yang teringin untuk menikmati manisan seperti es krim. Sesuai dinikmati ketika cuaca panas oleh kanak-kanak mahupun yang sudah dewasa. Hari ini dalam segmen DIY, kita nak tunjuk bagaimana membuat origami star dengan menggunakan kertas. Kita hanya perlukan kertas dan juga gunting. Mula-mula, gunting kertas dengan saiz yang kecil. Lebih kurang 1 cm. Setelah itu, kita lipat kertas berikut cara yang ditunjukkan dalam video ini.
picit hujung bucu bintang ataupun star tersebut untuk menjadikannya nampak lebih stabil. Dah siap? Mudah kan? Sekarang masukkan ke dalam botol sebagai hiasan di atas meja atau boleh juga dihiaskan di buku nota dan sebagainya. Selamat mencuba! Buku iman yang keempat percaya pada Rasul dan juga Nabi. Beruntunglah kepada siapa yang berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Kita selawat sekali, Allah akan berselawat pada kita sepuluh kali, Masya Allah. Kalau kita nak cakap kita cinta pada Nabi, maka kita kena ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan itu, kita akan dapat syafaat Nabi dan membawa kita masuk ke syurga Allah. Sama-sama kita kayuh, Insya Allah. Insya Allah. Dan juga Daniel Izzah nak beritahu kepada anda semua, penonton-penonton sisi yang kami sayangi. Okay. Kalau ada apa-apa tutorial video tu contohnya di DIY pakai tudung, make up, masak, apa-apa saja. Okay. Jangan lupa untuk hashtag kami SisTV9 dan tag juga di uh, SisTV9 di Instagram dan juga Facebook. Hmm. Hmm. Kalau nak tonton balik episod yang lepas-lepas, boleh pergi saja ke tonton.com. Yes, ini cerita kami untuk minggu ni. Minggu depan apa pula ceritanya? Oh, Wallahu alam Tunggu saja minggu depan. Jumpa hmm. lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Tak berbeza Tiada warna Batasan Tiada antara semua semangatmu api yang membara kesediaan untuk negaraku bersama semua satu suara. Kebanggaan